మలయాళంలో మీరు ఆల్రెడీ మూవీస్ చేస్తున్నారు ఫిల్మ్స్ చేస్తున్నారు చేసిందో తెలుగులో ఒక డెబ్యూ సినిమాని బాలకృష్ణ గారు లాంటి స్టార్ యాక్టర్తో చేయడం అనేది ఒక లక్ అని అనుకోవాలి సో జై సినిమా తర్వాత మీరు అది కంటిన్యూ చేయలేకపోయారు ఎందుకు వెల్ యాక్చువల్లీ టు బీ ఆనెస్ట్ ఐ థింక్ అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ లైక్ పీపుల్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ నో దిస్ but uh, people don't talk about it a lot of times a lot of opportunities have come and gone because people uh, young younger heroes have a problem with the fact that i've worked with a senior hero which is not very fair and it's not very justified because you should give an actor a role based on the work they do because based on their talent not based on who they worked with and this is something that is very prevalent in the industry and any actor who has worked with a senior hero will tell you the same thing uh, they find it hard to get work because other heroes have a problem with senior heroes and actresses who worked with senior heroes so sadly it's a reality and you know up until now i've never spoken about it but right now i'm just thinking that people should be aware because people ask me why is there a gap but i should be able to speak very freely about uh, why there is a gap and how the industry is very <laughs> like close minded about some things <laughs> బట్ మీరు సీనియర్ యాక్టర్తో చేసిన ఒక గుర్తుండిపోయే యాక్టర్తో చేశారు ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకసారి అయినా లైఫ్లో ఉండాలని చాలా మంది యాక్టర్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు బాలకృష్ణ గారితో సో మీరు చేసిన మీ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది ఐ ఐ హ్యావ్ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ బాలకృష్ణ సో అండ్ ఈవెన్ టుడే ఇఫ్ ఐ గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ విత్ హిమ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ ఇట్ బికాస్ ఐ థింక్ హీస్ అ లెజెండ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఈజ్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ఆపర్చునిటీ ఎనీ బడీ హూ గెట్స్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ విల్ టెల్ యూ ద సేమ్ థింగ్ వెదర్ ఇట్స్ అ బిగ్ రోల్ ఆర్ అ స్మాల్ రోల్ ఎనీ బడీ వెదర్ ఇట్స్ అ డిరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ సినిమాటోగ్రాఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇఫ్ యూ గెట్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ బికాస్ హీస్ సచ్ అ బిగ్ సూపర్ స్టార్ సూపర్ సూపర్ సో మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటన్న మాస్ మహారాజ్ మన శాండి సందీప్ మాధవ్ రాజ్ తరుణ్ సో మంచి సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత లేదండి యాక్షన్ సినిమా ఫుల్ అండ్ ఫుల్ యాక్షన్ ఇప్పుడు మాకు ఈ సినిమాలో ఎంతవరకు మీరు ఎంటర్టైన్మెంట్ని అందించబోతున్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ అవర్ నవ్వుకుని అందరూ సంతోషంగా బయటకు వెళ్తారు ఎన్ని ఎన్ని గంటల సినిమా అండి రెండు గంటల పది నిమిషాల సినిమా అందులో వన్ అవర్ నవ్వుకుని మిగతా సెంటిమెంట్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడియన్ కనెక్ట్ అవుతుంది స్టోరీ వినంగానే శ్రీకాంత్ గారు ఎప్పుడో కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా మళ్ళీ చేయొచ్చా అని ఏమన్నా డౌట్స్ ఏమైనా తీసారా తీసారు తీసారు ఏమన్నారు కానీ నేను మీరు ఒకసారి చూడండి నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చి మీకు థియేటర్లో చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుందో అని చెప్పాను రేపు అలాగే థియేటర్లో కూడా అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ సినిమాని